നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഗാൽവ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പീറേസ്റ്റുവൻ എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിൽ രണ്ട് ലമ്മയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പാർട്ടായിട്ടുള്ള തിയറം ത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഒരു പീറേസ് ടു എൻ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഏതൊരു പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രൈം പവർ പീറേസ് ടു എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഓർഡറിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗാൽവ ഫീൽഡ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് ജി എഫ് ഓഫ് പീറേസ് ടു എൻ അതായത് ഗാൽവ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പീറേസ് ടു എൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ഏത് പീറേസ് ടു എൻ പവർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള തിയറം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ലെമ്മയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോകാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് കാൽവ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പീറേസ് ടു എൻ ഓഫ് പീറേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് എക്സിറ്റ്സ് ഫോർ എ വെരി പ്രൈം പവർ പീറേസ് ടു എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂഫ് നോക്കാം ലെറ്റ് സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ എടുക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൈം പവർ പി റേസ് ടു എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിന് എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് പി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ആൻഡ് ആൾജിബ്രായിക് ക്ലോഷർ ഓഫ് സെറ്റ് പി ആയിട്ട് എടുത്തു ആൾജിബ്രായിക് ക്ലോഷർ ഓഫ് സെറ്റ് പി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ടാവും എ സബ് ഫീൽഡ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് പി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലെറ്റ് കെ ബി ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റ് കെ ബി ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ അപ്പോൾ സെറ്റ് പി ക്ലോഷറിൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓ ഓഫ് all zeros of all zeros of x raised to p raised to n minus x in zp closure that is zp closure le x raised to p raised to n minus x in the all zeros all zp closure le all zeros contain cheyina subset aanu endu k okay appo k il etra element undavum k il P raised to n elements in down. Because we have lemma, we have said in the class, lemma 33.8 in the class. X raised to P raised to n minus X has P raised to n distinct zeros in F closure. That's why we have ZP closure, X raised to P raised to n minus X in P raised to n distinct zeros in the down. P raised to n zeros in the down. That's why we have distinct in the down. ഉള്ള ആ സീറോസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും ആ സീറോസ് ആണ് എന്തിലുള്ളത് കേലുള്ളത് കേലുള്ളത് അപ്പം കേൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പി റേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റു ആണ് ഓക്കെ പി റേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കെ നമുക്കൊരു സെറ്റ് കിട്ടി ഒരു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ കിട്ടി കണ്ടെയ്നിങ് പി റേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കെ ആണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കാരണം കെൻ്റെ ഓർഡർ എന്തായാലും പി റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആണ് എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആൽഫ കോമ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫയും ബി ടു എന്തായിരിക്കും സീറോസ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സീറോസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ നൗ വി ഹാവ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ ആൽഫ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ വൺ ബൈ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ മൈനസ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ സീറോ ആൻഡ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കെ ഇസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലം രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ലമ്മയിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റേസ് ടു സോറി പി റേ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫാ പ്ലസ് ബീറ്റ കേലുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ആൽഫാ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളിനോമിലെ റൂട്ടാണെന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ആൽഫാ പ്ലസ് ബീറ്റ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫാ പ്ലസ് ബീറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെമ്മ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്രകാരമാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിനെ ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫ എന്താണ് വരുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ബീറ്റ ഇവിടെ സീറോ വരുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ വി ഹാവ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് എ സീറോ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലെമ്മ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനി ക്ലിയർലി ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്താണ് കാരണം ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആൽഫയാണ് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ബീറ്റ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ ഓക്കെ ഇനി നൗ നെക്സ്റ്റ് വി വി ഗോയിങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് മൈനസ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ അതായത് ഇഫ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ ദെൻ മൈനസ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് അതായത് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു മൈനസ് ആൽഫ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വി ഹാവ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്താണ് ആൽഫയാണ് അല്ലേ കാരണം ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സോ ആൽഫ റേസ് ടു പി നമുക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ആൽഫ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി ഒരു ഓഡ് പ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഇഫ് പി ഈസ് എൻ ഓഡ് പ്രൈം വി ഹാവ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി പി ഈവൻ പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ പി ഈ ടു ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ മൈനസ് വൺ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തരാം പി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് പി അതായത് സെറ്റ് ടു ആണ് വരിക അപ്പോൾ സെറ്റ് ടുവിൻ്റെ കേസിൽ വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം സെറ്റ് ടുവിൽ ആകെ രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉള്ളൂ സീറോയും വണ്ണും അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് വണ്ണ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു ടു ആവുന്ന കേസിൽ മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്ത് തന്നെ വരും വൺ റേസ് ടു പി റേസ് ടു സോറി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു പി റേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം വൺ എന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വേ മൈനസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് വരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടോട്ടൽ അതായത് പി ഓഡ് പ്രൈം ആവുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ വരിക വൺ ആണ് വരിക ഓക്കെ പക്ഷേ സെറ്റൂൽ വൺ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് മൈനസ് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലാത്ത കേസുകളിലൊക്കെ എന്താണ് വരുന്നത് മൈനസ് വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് ആൽഫ ഹോൾ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ
നോൺ സീറോസ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും വണ്ണും അല്ലേ വണ്ണും സീറോയും ക്ലിയർലി ഇതിൻ്റെ സീറോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കെയിൽ എന്തുണ്ട് കെ ഇസ് എ സബ് ഫീൽഡ് കെ ഇസ് എ സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ സെറ്റ് പി ക്ലോഷറിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡാണ് കണ്ടെയ്നിങ് സെറ്റ് പി ആണ് കാരണം കാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി ആണ് പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്തുണ്ടാവും സെറ്റ് പി ഉണ്ടാവും കാരണം സെറ്റ് പിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ഫീൽഡ് കേക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെയ്നിങ് സെറ്റ് പി അപ് ടു ഐസോമോർഫിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടെയ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് റേഷ്യോ പി റേഷ്യൻ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സീറോസ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതൊരു സബ് ഫീൽഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് പി റേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഏതൊരു പ്രൈം പവർ പി റേസ് ടു എൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ് ടു എൻ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗാൽവ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ് ടു എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് അപ് ടു ഐസോമോർഫിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡുകളൊക്കെ യുണീക്ക് ആണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത തീയറത്തിൽ പറ അടുത്ത ആ നെക്സ്റ്റ് തീയറത്തിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്കൊരു കൊറോളറി പറയാനുണ്ട് അത് പറയാം അപ്പം ഇതാണ് കൊറോളറി തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇഫ് എഫ് ഈസ് എനി ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ദെൻ ഫോർ എവരി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ അതായത് ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ എൻ ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ നമുക്ക് എവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു തിയറോ കൊറോളറിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും സം പി റേസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു പി റേസ് ടു എൻ പ്രൈം പവറിന് എന്തുണ്ടാവും ആ നമ്പർ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എഫിൻ്റെ ഓർഡർ സം പി റേസ് ടു ആർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ക്യൂ ഓക്കെ അതായത് പി റേസ് ടു ആർ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ എന്ന് നമ്മളെടുത്തു അപ്പോൾ വേർ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നൗ ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ തീയറത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു കേക്ക് സോറി പി റേസ് ടു ആർ എലമെൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മളെ എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തീയറത്തിൽ നമ്മളവിടെ സെറ്റ് പി സെറ്റ് പി ക്ലോഷറും കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡ് നമുക്ക് സബ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് പി ക്ലോഷറിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു കെ ആസ് എ സബ് ഫീൽഡ് സെറ്റ് പി സെറ്റ് പി ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് കെൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡാണ് സെറ്റ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് പി ക്ലോഷറിൻ്റെ ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു അവിടെ കെയിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സീറോസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് പിൻ്റെ കേസ് പകരം നമ്മളിവിടെ എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സെറ്റ് പി ക്ലോഷറിന് പകരം എഫ് ക്ലോഷർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എഫ് ക്ലോഷറിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കെ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എഫ് ക്ലോഷർ കെയിൽ എന്തുണ്ടാവും കണ്ടെയ്നിങ് സെറ്റ് പി കാരണം സെറ്റ് പി കാരണം ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് കെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സബ് ഫീൽഡ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റ് പിന് ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് കെയിൽ എന്തുണ്ടാവും സെറ്റ് പിയിൽ സെറ്റ് പിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും കെ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എഫ് ക്ലോഷർ ഈ കെൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും
Now, in Namla Karni Kambunadu, E. F. Fundalo, F. K. and the subfield on an Anagani Kambunadu. Up K. and then the Z. Pinde, in the Bole, K. and the subfield on F. In the Anamlini Karni Kambunadu. Okay, now we have to clear the case in the case of 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 the case F at the cardinal, Namk in the parametum. Alpha is to P raised to R minus X minus alpha equal to zero or alpha is to P raised to R equal to alpha in the parametum. Okay. In the number of carnica mona, the E alpha, the E file alpha to number in the carnica mona, the E alpha in the parainade. K in the Ganica. A lingle alpha K in the Ganica, the alpha in the root and good yana. A K little elements and then X raised to P raised to R and minus X in the zero sun. A P alpha in the parent, the E polynomial is zero and good yana in the Ganica monad. Anga carry a folded in the field down in the area. K um or field down. It is the subfield down in the Ganica in the Matra Namakanic and all subset down in the Ganica pore. Other number say yamond. Aba alpha, number a field two, upon the alpha is to P. Ratio equal to alpha. Then, alpha is zero of x raised to p raised to r and minus x into zero. Then, alpha raised to p raised to r. Then, we can write this. can be written as alpha raised to p raised to r whole raised to p raised to r s minus one. Okay. Sorry, n minus one and it. Alle Karnam, you would appear raised to R. Pinde into P raised to R, n minus one or above, P raised to R, P raised to R, cancel the original M. Kendu the negative P raised to R and the Nanagata. Okay. Alla, you would have to use another than the child, P raised to R, sin and Amkanga. P raised to R into P raised to S into, sorry, P raised to R into S minus one. Sorry. Yes, minus one. This is the fact that we use. In the number of alpha raised to p raised to r and then alpha. Yana. But this can be written as alpha raised to p raised to r n minus one. And in a word, this is the word. This is the case. This is the result. This can be written as alpha. This can be written as alpha raised to p r and then alpha raised to p r and Alpha raised to P raised to R, P raised to R into N minus 2 in it. Up again, I'm going to get to alpha raised to P raised to R into N minus 2. I'm going to continue to continue to the last time I'm going to alpha raised to P raised to R and the good alpha raised to P raised to R and then alpha. Up on the good to alpha raised to P raised to R and equal to alpha. That is alpha is a zero of. This is equal to zero. Number. That is alpha is a zero of x raised to p raised to r n minus x into zero. One and the other one of alpha and k and the other one of 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 the other of k other one of the other one of the other one of the other one of the other one of Order of k equal to and then p raised to r and one. Hmm? Angani and angle dimension of k over f, like degree of k over f equal to and the iricum n iricum. Alaid, you would number can either f in the parana than the uh, sorry, k in the parana the f in the extension and upper f will p raised to r elements in the angle. Number the theorem, uh, Munir theorem, theorem thirty three point one. I'll number parana the f will. 
പി എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഡിഗ്രി കെ ഓർ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്നും ആണെങ്കിൽ കെയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടാവും പി റേസ് ടു എൻ എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫിൽ പി റേസ് ടു ആർ എലമെൻസ് ഉണ്ട് കെയിൽ പി റേസ് ടു ആർ എൻ എലമെൻസും ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ തീയറി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെ ഓർ എഫ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ അല്ലെ കെ ഒ ആർ എഫ് ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ ഫീൽഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസുകൾ എന്ത് കൊറോഡി കൊറോളറി തേർട്ടി ത്രീ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കൊറോളറി തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ ഈ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കി എടുക്കാം സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എല്ലാ ഫൈനൈറ്റ് അല്ല അതായത് ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ്സിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും കെ ഓർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും ബൈ കൊറോളറി തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കെനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ഈക്വൽ ടു സം എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ആയിരിക്കും ഫോർ സം ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം ഇവിടെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ കെ ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് ഈക്വൾ ടു എൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറോഡ്യൂസിബിൾ ബീറ്റ എഫിൻ്റെ ഡിഗ്രി അല്ലെ എന്ന് വരിക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡിഗ്രി എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് ഈക്വൾ ടു എൻ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറോഡ്യൂസിബിൾ ഓഫ് ബീറ്റ എഫ് എന്തായിരിക്കും ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കും എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറോഡ്യൂസിബിൾ ബീറ്റ എഫ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് എൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയോ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഒരു ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതൊരു ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലാണ് ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ബീറ്റ ഈസ് അൾജിബ്രൈക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു പോളി പോളിനോമിയൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇറോഡ്യൂസിബിൾ ബീറ്റ എഫ് എവിടുത്തെ പോളിനോമിയിലായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സിലെ പോളിനോമിയിലായിരിക്കും അതിന് ഡിഗ്രി എന്നും ആണ് ഇറോഡ്യൂസിബിളും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഏതൊരു എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ ഓർഡറില്ല ഒരു ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോ ആ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ഇറോഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് തിയറം പറയാം ഇതും അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏത് പി റേസ് ടു എൻ പവറുള്ള ഏതൊരു ഫീൽഡുകൾ എടുത്താലും അത് തമ്മിൽ ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറം പറയുന്നത് ലെറ്റ് പി ബി എ പ്രൈം and let n belongs to z plus if e and e dash are fields of order p raised to n then e is isomorphic to e dash that is p raised to n order ഉള്ള ഏത് രണ്ട് ഫീൽഡ്സുകളും എന്തായിരിക്കും ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് പി റേസ് ടു എൻ ഓർഡർ തന്നാലും ആ ഓർഡറിൽ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏത് രണ്ട് ഫീൽഡ്സുകളും എന്തായിരിക്കും ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പി പ്രൈം പവർ ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓർഡറിൽ ഒരു യുണീക്ക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അപ്റ്റു ഐസോമോർഫിസം കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ അതിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്റ്റു ഐസോമോർഫിസം ദർ ഇസ് എ യുണീക്ക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ്റ്റുവൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗാൽവ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓർഡർ പി റേസ്റ്റുവൻ അപ്പോൾ പി റേസ്റ്റുവൻ പവർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഉള്ള എല്ലാ ഫീൽഡ്സുകൾ എന്തായിരിക്കും ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ന
ഒരു സബ് ഫീൽഡ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് പി ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് പിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡും ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെ കൊറോളറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊറോളറിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത കൊറോളറിയാണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അത് പ്രകാരം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഈസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബൈ കൊറോളറി തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് പി സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ കാരണം ഈ കാരണം സെറ്റ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പി ആണ് ഇൻ്റെ ഓർഡർ പി റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ ആണ് എന്ത് വരിക അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി വരിക ഓ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഇ എന്ന് പറയണത് സെറ്റ് പിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇറോഡീസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം ഇ ഓവർ സെറ്റ് പി ആണ് എന്ത് വരുന്നത് എൻ വരുന്നത് സെറ്റ് പി എന്നല്ല സെറ്റ് പിന്നോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സം സെറ്റ് പി ഓഫ് ആൽഫ എന്നോ ബീറ്റ ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നത് അതാണ് ഈ എൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്കൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി അല്ല അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തീർത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കഴിഞ്ഞ തീർത്ത് നമ്മളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ആ എന്നും പ്രത്യേകത പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളെ പി റേസ് ടു എന്നിലുള്ള ആ എൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി എൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ഡിഗ്രി എൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എവിടെയാണ് സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സിൽ കാരണം സെറ്റ് പിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സിൽ നമുക്ക് ഒരു റെഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഈക്വൽ ടു സം സെറ്റ് പി ഓഫ് ആൽഫി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആൽഫ ആൾജിബ്രായിക്ക് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് പി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം സം സെറ്റ് പി ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഏതാണോ ഈ റോഡീസിബിൾ പോളിനോമിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമേ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജനറേറ്റഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ എന്തായിരിക്കും കാരണം ഇൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് പി റേസ് ടു എൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ സോറി എവറി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ ആർ സീറോസ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻറ്റും എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സീറോസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുത്തെ പോളിനോമിയലാണ് സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സിത്തെ പോളിനോമിയലാണ് അത് സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സിലാണ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആവുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഈൽ അതെന്തായിരിക്കും റെഡ്യൂസിബിൾ ആയിരിക്കും ഈലത് റെഡ്യൂസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് അത് റെഡ്യൂസിബിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഈല് റെഡ്യൂസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സീറോസ് ഒക്കെ ഈൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈൽ ഉള്ളത് എക്സ് റേസ് പി റേസ് എൻ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സീറോസ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സീറോസ് ഇതിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പോളിനോമിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് കാരണം എഫ്
by f of x and e is also isomorphic to z p of x by generated by f of x so these two fields are not isomorphic and we have to say that e is isomorphic to e dash so this field of order p raised to n is isomorphic so this is a very important section we have discussed this section of finite fields in the course it will be very important I tell you the section and I'll be your section you would have a sign it to a point in the little doubts in English okay thank you